Graag moedig tot ons. Welkom terug. Dat kan een beetje aangaan met ons geschiedenis. Ek en jylle hoes is bezig daar met Sissel John Rout. Raan Kimberly bezig is om een baie machtige man te word. En sy die man Delverij en sy die beersmootschappij wat hy gestig is. Sê hy net weer kan ontdou, hy het sy baan nie benatu uitgekoop daar so. So hy is nou alleen in beheer van die amante in Kimberly. Nou gaan kyk ons na die neemende beheer oor mynwerkers en Britse grond uitbreide. Graag graag af, dit is hoop opskrifie en het nou een lijn getraak en een laaste les het geëindig daar waar jylle geskryf het Kies, nie, brat, het my nou nie die plakkie weer kry. Hy daar, hy het van die prijs hoog, hy het van die prijs hoog en die vraag bestendig hou. Kijk, nou is er een nieuwe datum, opskrifie toenemende beheer oor myn werkers en Britse grond uitbreide. Graag met jy die Britte is bezig om die binnenland van Zuid-Afrika in te neem. Nou om hier die binnenland in te neem, het hulle nou die minerale ontdek. Kijk, die eerste is gaan, die amante nou ontdek, waar hulle is, later kom ek en julle ons by gild. Maar nou is al klein probleempie. Die mense wat reeds binnen in Zuid-Afrika is, die werkers, hulle wil nie gaan werk vir die Britte nie. So hoe gaan ons dit nou raak stel? Raak. Nou begin ons die by nummer 1, trek arbeid. Maar, nou gaan kry jy met mense uit Quadro Natal, uit die Vrijstaat, uit die Oostkaal, waar ook al en hulle bring hulle om te kom werk op die myne. Maar nou rui hulle en hulle gaan soek die jong sterkmans. En hulle gaan maak waar die nou weer die inkomst met die zwaar kapteine en hulle sê vir die zwaar kapteine, jy geef ons die werke, ons betaal jou een sekere bedrag geld, elke maand. Raad, nou het jy dat ons krijg, een traak arbeid, nou begin ons afskryf. Diepte mynbouw, het baie arbeid benoorda. Diepte mynbouw, ons gaan onder die gronde. Mense om die grondstoffe, onder die grond uit te haal. Skryf my net, dat jy weet wat die termijn bou. Tweede politie. Arbeid moes goedkoop gehou word, om te verseker, dat die wind groot blij. Raag mens, ek wil nie die vir my arbeid betaal het nie. Ek wil nie gaan in my arbeid gesê het. Raag, hoe goedkoper jy is, hoe meer kan ek wind maak. En dan die derde en die so, die myn baas het gedink, dat hulle makkelijk swaard mense sal kry om in die myn te werk. Raag, hulle wil die swaard mense van hulle natuurlijke plek afval en hulle laat werk vir die geld. Maar op die stadium het het nog nie so gewerk nie. Geld is nog nie vir hulle belangrik nie. Sal jy dit meer beste kon haal, kon gekry, groter stuk milie, milies wat onder aanplanting was. Raag, dit was vir hy ouwens meer belangrik. Gaan ons aan die so by die traak arbeid. In daar die tyd, was swaard mense self onderhoudend. Onderhoudende boere, wat nie juist geld moedig gehad het nie. Daar het wat ek vir hy gesê het, hy het even van hy het bekommerd met hoeveel beete, hoeveel milies het ons. Raag, dan, my maatskapie was echter maagdag en het die hulp van die regering gekry om werkers vir die myne te kry. En met die wat gebeur nou? Die my maatskapie het genoeg geld om die regering om te koop. Raag, en die regering begin nou van sy wette te verander raag om werkers op die myne te kry. Nou hierdie is belangrik. Die regering het die werkers so gekry. Raag, kom ons kyk nou wat verander in die wette. Wette is gemaakt 
om belasting te verander. Ver, ek en jylle ken, belasting of betaal het met geld. Daai tyd was het anderste. Jy kon belasting betaal het met beeste, maar nou het hulle daai wet gaan verander. Ver, hulle hoef nie beter om af te skryf, vraag, hulle hou aan. So te vinnig aan poos die ding vir hulle self. Het hy verband met grond is daar gestel. Dan had hy die wet om die belasting te betaal vir ander. Nou begin hy, het hy verband met grond is daar gestel. Dan belasting wat voorheen met wees te betaal kon word, moes nou met geld betaal word. Maar, nou wat moet die zwart kaptein nou doen? Nou moet hy sy jong manne stier om op die myne te gaan werk om die geld te kry. Daar wil ek ook waar ons by die swaar kapteine, so hy werk maar al die. Baie jong swaar man, dat die hulle kapteine is aan die myne gestuur om geld te verdien. En mense, om daar wat het ek vir hulle gesê, hulle het die baie geld verdien nie wat hulle wil die wens hooghoud. So hulle het min geld verdien en moes lang werk om die belasting te betaal. Vraag, jy nou aan afskryf, jy dit in daarsel. Nou begin ons al by nummer 2, die lewe by die myne. Hoe het jou lewe by die myne gelijk en hoe het hy gewerk? Vraag, nou die eerste een, myn werkers het in groot gebouwe kompons saam geboord. Nou mense, een kompons gelijk so groot kost is. Maar, daar was nie DTV nie, daar was nie Playstation nie, jy het die kamer gehad met die bed. En dit is hoe hy gelijk het. Ja, daar was al so een of twee, daar was al so een badkamer per gang gewees. Raak, jy gaan nou nou voor te sien, hy is gewoon ek so in die vierkante gebouw. Die tweede een, een kompong is een groot beton gebouw. Raak, So hierdie beton nie, is gewoon een cement gebouw. Nou jylle weet hoe koud word cement in die winter. Nou die hele gebouw het so gelijk. So nou ken jylle vir hulle self ding. In die somer, ja, is bykie warm, die cement word warm. In die winter, hy is koud en hy bly koud. Deer die mijnwerkers in die kompong te laat bly, het die mijnbase beheer oor hulle uitgeoefen. Vraag, Hulle bouw hulle net beheer. Hoekom? Dit was belangrijk. Wat is eerst hier? Dit was, hulle bouw hulle beheer het onder. Dit was deels omdat daar nie ander blijplek was nie. Maar daar was dit net so baie van hem opgerig om die myne nie. So jy het over die kompong gebleid of jy het onder die starre geslaan. En omdat die man te makkelijk was om te speel. Ja, so as hulle nou gewet het, daar is 10 diamante gekry dier die week. Kon hulle beheer het, verbied hulle gehad het. As hulle nie die diamante te uitgekry het, en boe ingegeet en aan die laag gewet, luister, daar is ook daar oor het gesteel, en so kon hulle dit gaan opvolg het. Ja, dit is goeie mijnwerk, dit is allemaal op een plek, moes blijf. Nou, jylle kan nou rustig aan en skryf klaar af. Hy sê ek wil dat die toestande in die kompong was hake. Nou hierdie. En ek kan jylle erg in die toets of in die samen kryf. Vijftig of meer werkers moes in die kompong samen. Kompong wat hy nou hier so kry, mense, sê die grote, die kleine gedeelte binnen die kosse dag, so vijftig of meer ouwe sê die enkamer. Die kompong sit in die winter baie koud, toe hy het net een cement bestaan. Die lichte het die hele hand gebraak, en hy het die bang wat vir die donker in het gewaak. Maar vir die rest, hy het die hele hand gebraak, omdat die ouwe skof te gewerk het. Volgende in die soort, die kompong was onder streng beheer. Raak, maar wie was die ouwe vir die beheer gehad het? Binnen in die kompong was daar een doelas, 
of all the talents as Ulisi. Now he didn't do that. He was a police man. He had some vocal gebruik om die oorpeerders te disciplineer. Kijk, luister nou. Jy maak lawaai. En dan sê daar achter, jy maak lawaai die hele tyd, maak lawaai, jy blijft het even jou blij stil. En die kapon. Jy het lawaai gemaakt, jy ander hoed nou slaap, dan gaan hulle na die Induna toe. Sê, luister, daar man het daar, hulle lawaai die hele tyd, hulle gaan af aan. Dan kom die Induna uit, hy hou sy eie verhoor daar. Hy bevind die skolde en die krijg vier of vijf hou met die sambok. En hy besluit hoe haar. En het plaal ook in vaar. Sê hy oor jou rugslaan? Ja, dit gebeur. Dat hulle gekry het daar so. Gemeente, hy sal hom afgerol kry, maar hy het nie veel foto van hoe so'n koepon gelijk het. Ek het hier ook sê, hy is op die kante gebouw, en nou was hy so, nou het hy verskillende kamers binnen en gehaal. En volgende een, wees ek vir die kamer. Ah, hier is die kamer. Nou kan jy sê, dit is dood eenvoudig een bank, weet in speel, drie wat boop mekaar was, en dit is hoe hulle geblij het. Dit is wat in jou kamer was. As jy die tafel al wil gehad, het die tafel die bij gedaan. Anders het jy net nie niks gehad nie. Graag, dit is hoe hy nou gegaan het al so. Nou met hy die Britte. Die Britte is nog steeds bezig, binnen in Zuid-Afrika, en hulle soek arbeiders. Maar nou wil hulle grond uitbreid. Nou om dit recht te kry, om te verseker dat er altyd arbeiders beskikbaar is vir die myne, het die Britte oorlog gevoer tegen die Afrika koninkryke. Dit was die Afrika swaadstamme wat reed binnen in Zuid-Afrika was. Hulle grond is ingeneem en hulle is gedoen om belasting te betaal. Toen hulle wat uit die tweede raad die begin gesê met die traak aan by dit. Hulle van die oudse grond in die begin kon hy die belasting betaal het met beeste. Nou mag hy nie meer. Nou moet hy die belasting betaal met geld. So nou moet hy arbeid het my net toe stief om haar geld te kry. Daar hy ons maar lang kry die geld, moet het hy toe vat en dan word belasting betaal. In hierdie tyd verslaan die Britte die Kozas, die Pedies en die Zulus. Ha! Stel verskillende zwaar stamme wat hulle so verslaan is, wat hulle daar dier is. Vraag, hulle hou ons nou aan afskryf. Nou kyk ons naar die volgende heen. Nummer 4. Kijk, hulle is nummer 4, maak hulle nieuwe opskryf in, die aangroe Zulu oorlog. Vraag, nou begin die Britte, en hulle begin visies met die oorlog. En hulle gaan net tot vanaf hierdie een doen, en doen ons een slag wat die was. Vraag, die Britte het besef dat die Zulus onder leiding van Zetswaiw, raak Zetswaiw, hy was die Zulu kaptein op die stadion. Nie onder Britse beheer wil wees nie. Hulle mag planne om die gebied oor te neem. Een Britse soldate word langs die Zululand grens geplaas. Zululand grens, mense, dit was binnen in kwa Zulu Natal, soos dit ek in hierdie te dag ken, kwa Zulu Land, of hy staat in alleen. Vraag, wat waar die Zulus geblij het? Nou gaan hulle, en hulle plaas Britse troepe al langs die grens daar. A Ultie Maarten, maar ook die Maarten is een brief wat ek stier en sê, jy sal dit doen. Nou, ook die Maarten word aan Zetswaiw gestuur, wat sê, hy moet sy weermaak ontbind. Kijk, as kies met, ek sê nie Zetswaiw wat, wat sê, het wanneer een spaas in die maak, wanneer hy spaas hier recht af, jammer, wat sê, hy moet sy weermaak ontbind. Raak, die Zetswaiw, 
Ridurite in a verbogi stopper. Ah, in a straight up, a fan on. Say twelve via. Tak, I believe the girl mag ontbind nie. In januari 1879 steek die Britse soldaten die Zuliland grens oor en gevechte breek uit. Waar? Gevechte breek uit en die Zulus lei groot verliese. Kijk, want hulle groot verliese hier so die Zulus en nou kan ek nie in afgeloe Zulu oorlog. Ek heb hier nou nog een slagveld verwijzing hier gee. Raar. Dan maak jy dit my nummer 5. Kijk, hier dit my nummer 5 gemaakt. Die slag van Islandwana. Kijk, die slag van Islandwana. Kijk, die man van Zulu praat, en die brand van spreek het verkeerdheid. Ja, maar. Kijk, wat gebeur by die slag van Islandwana? Dat is die Britte van al om die Zululand vreemd geweest. En dat die Zulus aangeval en die Zulus het groot verliezen geleid. So die Britte is bietje gemakkelijk. Dit nou vir hulle lekker. Raar, nou gebeur die volgende. Die Britte is so onverwacht oorval dat hulle nie tyd gehad het om die goed verseelde ammunitie kratte oop te maak nie. Raar, so binnen in die ammunitie kratte was hulle gebeur het. Was die koels geweest dat hulle sy gebruik het. Nou word hulle oorval, hulle kry hulle nie oop nie. Van hulle sy gebeur het is buiten. Maar, hulle kan nie by hulle koels uitkom nie. Dan gebeur die volgende. Hulle moes dit staat maak op die bajonette voor aan hulle gebeur het. Nou die bajonet is die mes punt wat hulle daai tijd in die oorlog die Britte gehad het, voor hulle gebeur uit, op die loop voor gans gemaakt. Maar wat die persoon in het gebeur, sy het een lang loop gehad, en op die loop het hy een meespunt gehad, dit is as een bajonet genoem. En met die Zulus, wat gewoon, wat hom nou nou, hy het as een gaai in die skuld gehad, waarmee hulle kon vecht, En daarom het die Asagai in school te vraag en hulle kon die Britte makkelijk oorwin. Vraag, so hulle is hierdie gedeelte en hulle nie die kaste is toe en die Britte kry vir hulle. Eer as die Duitse 200 Britte staat in die bloedige gevaarte. Die mense leid hoe meer as die Duitse 200 Britte Dit is wat wat aangeteken was. Daar is so veel soldate geteken. Dit kan nooit precies, in 1200 is, dit was min of meer. Dit was die getalle. Dan die Zulus vol ook die sending staatsie aan, by Roeks Rift. En met die sending staatsie, dit was wat mense gegaan het, en die woord van die Heere verspreid het, aan die omgeving, van al wat op hierdie stade. Raak, en die plek is in hom was Roeks Drug. Nou die Zulus het nie teruggehou nie. Hy het die sendingstatie aangeval. Na hy die sendingstatie aanval, die Britte wil vraag neem, en hy het hier een sterk groep soldate om die Zulus aan te val. Raak, hy het die sterk groep soldate van die Britte, hy het beweeg na een plek toe, waar hy nou die Zulus kan aanval by Koekoen Globo rei die Zulus een groot nederlaag. Raak, dit is die plek waar hy toe gegaan het, Koekoen Globo, en weet jy, daar het hy nederlaag geleid, wat hy gehaald het, wat hy nie so deur so gemaakt het. En raak, hy skryf af, jy gaan rustig aan die so, Ah, is die Britte bezig om aan te gaan. Die Zulus word finaal verslaan by Oelundi. En ek ken julle weet, vandag, Kwa Zulu Natalse hoogte, Pieter Maritsburg en Oelundi. 
Lundi kom uit Jeruland bij. Dat verstaan jullie. Kom het er hoe Lundi deelt hem ook van KwaZulu Natal te hoogsteren. Ja, ze twee ook krijgt waar. Ik word later verband. Ja, hulle sê, niemand krijgt ze die twee. Nou is die die Britte uit en hulle sê, ons verband. Als iemand het om sê, als iemand ons inlicht te kan sê, ons sal het waardeer. Die Zulus deel op in 12 kleine groepe. Graag vir eerst machtige Zulu volk verdeel in 12 kleine groepies. In 1887 neem die Britte het beheer oor die Zulu koninkryk. Ha, wat het die Britte nou hier aan gekryk? Het beheer oor die Zulu koninkryk maas. Nou kan hulle makkelijk arbeiders kryk op die myne te gaan werk. Vraag graag af, die so vier vraag is, wat die doen, en waar die vier op die vraag vier, sê ek jy, beskryf die gebeur by die slaag van Island Wala, en een paragraaf van 8 tot 10 reels. Weet jy, daar jy wat denk jy wat ek en jy nou neer geskryf het, jy mag het net die punt gewaas doen nie, skryf het by een paragraaf voor een bied, hy mag nie langer as 10 reels nie sê, ook nie korter as 8 reels nie. Jy net leer hoe jy paragraaf vraag jy so te doen. Vraag, en dis hoe hy gaan werk, en dis wat jou huiswerk is. Peter, geniet die werk, ek sien jy weer, of jy hoor weer vir my, woensdag.